കോവിഡ് വൈറസ് ബാധിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു മധുര സ്വദേശിയായ അൻപത്തിനാല് വയസ്സുള്ളയാളാണ് മരിച്ചത് മധുര രാജാജി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇയാൾക്ക് രോഗം പകർന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ഇന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വലിയ ആശങ്ക ഉണർത്തി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതിലാകെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരാണ് രോഗം ഭേദമായി ഇതുവരെ ആശുപത്രി വിട്ടത് ഇന്നലത്തെ രണ്ട് മരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വൈറസ് ബാധിച്ചുള്ള മരണം പന്ത്രണ്ടായി അതേസമയം കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ വ്യാപനം തടയാൻ രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ഓരോ പൌരന്മാരെയും രക്ഷിക്കാനായി ഈ നടപടി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് കനത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ മുക്കിനും മൂലയ്ക്കും ബാധകമാണ് ജനതാ കർഫ്യൂവിനേക്കാൾ കർശനമായ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക എന്നതല്ലാതെ ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ വേറെ വഴിയില്ല ഇത് മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കൂ സുരക്ഷിതരായിരിക്കൂ കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് തടഞ്ഞേ പറ്റൂ അതിന് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം ഇത് രോഗികൾക്ക് മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്ന് ചിലർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അത് ശരിയല്ല കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാൽ ചിലർ നിരുത്തരവാദപരമായി പെരുമാറുന്നു ഇത്തരം പെരുമാറ്റം തുടർന്നാൽ രാജ്യം അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും മിക്ക സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും മികച്ച രീതിയിലാണ് ഈ രോഗത്തെ നേരിടുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അഭിനന്ദിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂവെന്നും നമ്മളുടെ വീടിന് തൊട്ടു മുന്നിൽ ഒരു ലക്ഷ്മണ രേഖ വരച്ച അതിന് അകത്തിരിക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിനോട് അവകാശം പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും അംഗീകരിക്കേണ്ടതും അനുസരിക്കേണ്ടതും ആ നിർദ്ദേശത്തെ തന്നെയ